Hola, esto es Play Rewind. Recuerden que somos un podcast donde platicamos sobre cine, sobre música, sobre series. Le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando semana con semana. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña como en cada episodio mi querido amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo estás hoy? Hola Rodrigo, todo muy bien, muy emocionado porque vamos a hablar de una película que francamente creo que nos encantó, que le traíamos muchísimas ganas, entonces hoy vamos a hablar con ustedes de todo eso, pero antes les recordamos a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos, ya acuérdense que normalmente es dos por semana, uno de música y series y otro de, bueno más bien uno de cine y series, hay <risa> otro de, de música, ¿tú cómo estás el día de hoy, Rodrigo, cuéntamelo. Muy bien, Dani, igual listo para que platiquemos de esta película, y creo que será de las que más esperábamos este año, y pues nos llega aquí iniciando, bueno, ya ni tan iniciando el 2024, pero ya, este, ya para arrancar, este, tanto eh, ver qué pasa con la temporada de premios, recuerden que por ahí tenemos algunas reseñas de películas que están nominadas en, en los Oscars y otras este, nominaciones en, en otras previsiones, y también, pues bueno, en lo que resta del año iremos retomando estrenos de eh, índole... Importante como lo es el caso de Dune 2. Así es, una película que nos encantó. Y bueno, les voy a dar rápidamente la fecha técnica antes de pasar con toda nuestra análisis. Eh, bueno, la dirección está de Denis Villanueva, que aparte es uno de nuestros directores preferidos de aquí de este canal. Entonces, bueno, ya se imaginarán, ¿no? En la producción contamos también con el mismo Denis Villanueva, eh, Mary Parent, Kale Bowiter entre muchos otros, ¿no? Y el guión está igual a cargo de Denis Villeneuve y Craig Massin, que está, es muy importante que este Craig eh, lo recordamos por series como Chernobyl y Last of Us, entonces también por ahí es como un aporte interesante a esta historia, ¿no? Eh, el, bueno, está basada obviamente en el libro de Dune de Frank Herbert, bueno, en esta saga de libros, entonces es una adaptación tal cual esta película, bueno, estas dos películas, en la música tenemos a Hans Zimmer, que también en este canal somos muy fan de lo que hace. Eh, igual lo recordamos en películas como Inception, entonces realmente es un, un gran músico que se ha especializado en hacer grandes score de, de películas. En la fotografía estamos, tenemos a Greg Fraser y en el montaje a Joe Walker. Y bueno, en las, eso en la parte como, como detrás de cámara, ¿no? Ahora en la parte... Eh, de adelante en las actuaciones en el reparto, bueno, tenemos a grandes actores como Timothy, eh, Timothy Shamelat, eh, tenemos a Sandaya, a Rebecca Ferguson, a Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Batista, Christopher Walker, entre muchísimos, muchísimos otros, el mismo Javier Bardem, que también es un gran papel. Y pues les voy a contar rápidamente la sinopsis de lo que trata esta película. Bueno, aquí vemos a Paula Trades que se une a Chani y a Luz Freeman para eh, buscar venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Sin embargo, aquí nuestro prota protagonista tendrá que decidir si eh, entre, decidir entre el amor y el, y el destino del universo, porque él tiene visiones y los, las visiones le dicen que si hace una cosa, obviamente va a perder la otra, entonces está en esta elección. Esa es muy a grandes rasgos la historia de esta segunda parte. Eh, bueno, ahora cuéntanos, Rodrigo, ¿Qué onda con esta película? ¿En ¿El análisis te gustó o no te gustó? ¿Qué onda? Bueno, de, de entrada, al ser la continuación de la primera parte que salió en 2021, creo que ya, sabe, ya sabíamos más o menos hacia dónde iba. ¿no? La primera parte, la verdad, es que para quienes, para empezar, para quienes no la han visto, pues invitarlos a que se avienten primero la uno para que puedan entender todo lo que está... Bueno, no todo, pero gran parte de lo que está sucediendo en esta segunda parte... Y lo que significa como producción, pues en su momento con la 1 fue grandísima. Esta continuación lo tenía que ser. Eh, creo que partiendo de que Denis Villanueva es un gran director y sabe lo que hace en cada una de sus películas. Digo, ya tiene por ahí un montón de, de films que también muchos valen la pena. Ahorita no, no quiero detener mucho en eso. Pero bueno, creo que todo se fusiona adecuadamente aquí en, en Duna Parte 2 para darnos una obra muy bien trabajada. La verdad es que tiene muchos momentos interesantes. Eh, tanto en cuestión de historia como una parte netamente cinematográfica Ya mencionabas tú, este, la música, la sonorización Creo que eso tiene un peso importantísimo Lo mismo que la fotografía Y si a eso le sumamos que bueno, este, tienen un buen reparto Actores ya conocidos, unos muy buenos Otros que más o menos ahí la lleva creciendo apenas su, su carrera cinematográfica Pues creo que eso va a ayudar a que la película en general esté completa No muy redonda de acuerdo contigo, yo sin duda tengo que decir que esta es una película épica que los amantes de la ciencia ficción 
les va a encantar. Sin embargo, no solo a los amantes de ciencia ficción, realmente es una película que tiene todo. Tiene una gran adaptación, un gran drama, eh, buenas actuaciones. Entonces tiene muchas cosas que lo hacen una película redonda. Entonces realmente creo que es una de estas... Eh, estos ejercicios cinematográficos que valen completamente la pena verlos en cine para que puedas apreciar todo lo que está pasando en pantalla, la sonorización, las actuaciones, los efectos. Entonces es una película bastante, bastante interesante que eh, sin duda vale muchísimo la pena. Ahora, fíjate que también aquí quería platicar contigo. Yo tenía muchísimo tiempo que ningún universo cinematográfico o ninguna saga me llamaba tanto la atención o me daba tanta emoción como esta. Porque realmente es una película bastante, bastante buena. Um, mira, y por ejemplo, algo que me encantó fueron las actuaciones. Me gusta lo que hace Timothy Chamalet, creo que lo hace bastante bien. Pero sin embargo, para mí, salvo lo que tú opines, la película se la lleva Zendaya. Realmente creo que su actuación es muy buena. Eh, la elección de, de ella como personaje fue increíble. Y, y sabes que me gusta cómo transmite tanta emoción, cómo abarca tantos rangos actorales a lo largo de la historia. De, entonces creo que eso es uno de los de las estrellitas o de las partes más altas de esta película. Realmente, eh, si bien yo sí había visto algunas otras cuestiones de, de Zendaya, me parece una actriz buena, pero a secas. Y creo que este fue uno de sus mejores papeles hasta el momento en su carrera cinematográfica. Que a mí no me encanta. La sentí un tanto claro en algunos momentos. O sea, no, no es que lo haya hecho mal, pero como que sentí que te siguió siendo lo mismo que vimos en la primera parte. Y de repente creo que tal vez podía tener un poquito más de exigencia. Lo mismo me ocurre con Florence Pugh, que la verdad se me hizo bastante X su participación. O sea, creo que eh, tal vez sea de... Como son de estas actrices que están en su momento importante, eh, no solamente eh, en cuestiones cinematográficas, sino también claro. por algunas cuestiones ideológicas, políticas y demás. Pues le incluyeron aquí, la verdad es que me quedó a deber, no sentí que, que hiciera mucho, pero bueno, también su personaje no se presta para tanto. Me encantó lo que hace Javier Bardem, aunque con él tengo un, un problema que de repente caricaturizaron un poco más su personaje sí. en esta segunda parte. En la primera un personaje totalmente serio, que era un líder además, y aquí lo llevaron hacia la parte cómica, relajada de la película, y la verdad eso sí no me gustó porque creo que... Oh, de repente tiene por ahí un chistecito en particular que la primera vez suena chido, ya se reí, la segunda también, pero ya de ahí lo gastan dos, tres, cuatro veces y digo, ah, ok, yo creo que ya exageraron con esto, ¿no? En el caso de Timote, creo que lo hace bastante bien, lo mismo con, con la que decías tú, esta Rebeca Ferguson, la, la verdad es que desde la primera parte Tampoco. es una gran actuación y ahora que tiene que continuar con esta idea de, bueno, de, de un personaje ahí importante dentro de, de un grupo de mujeres, creo que lo hace también muy bien y... Y Austin Butler creo que también me gustó lo que hizo, o sea, por momentos está muy bien este, caracterizado, creo que incluso el, o sea, su apariencia física te puede dar hasta miedo, te puede dar alguna, este, como un poquito de, de misterio de lo que puede pasar, aunque tal vez su personaje no ayudó a que se desarrollara lo suficiente, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Dave Bautista, la, la película anterior lo, lo había hecho bastante bien, y ahorita su personaje ya quedó relegado ahí si no me gustó tanto porque yo pensé que iba a dar para un poco más. Eh, de acuerdo con lo de The Bautista, sin embargo lo de Aston Butler no estoy tan de acuerdo. O sea, sí creo que lo hace bien, pero sí me quedó bien corto su personaje. Obviamente esto es a nivel adaptación, pero sí me, me hubiera gustado tener un poco más de, de profundización de su, de, de, de su personaje, de su desarrollo. Vemos muy poco en pantalla y solo vemos como esta parte eh, ya... Pues ya grande, ya adulto, ¿no? Al final hablan de que es medio psicótico y demás, entonces me hubiera gustado, aunque fuera muy lapso, muy, muy flashback si quieres, como un poquito más de desarrollo para, para enangre, eh, eh, enaltecer, digamos, a nuestro villano y que eh, un, fuera un encuentro un poco más épico, ¿no? Sí, es... pero ahí más bien es cuestión del personaje, no de la actuación de, de Austin Butler, ¿no? O sea, más... ah, eh, eh, estoy de acuerdo, le dije, ahora la segunda parte. Y... Híjole, me costó un poquito, la verdad es que creo que le quedó muy bien el papel de Elvis, entonces por momentos dije, ay, es un Elvis sin cejas y <risa> Ay, horas, me encanta, es un vicious mind. Entonces, eso sí, híjole, no sé, como que ya lo, lo tenía tan, eh, tan en este papel que me costó un poquito por ahí, pero digo, no lo hizo mal, la verdad es que no lo hizo mal. Eh, por otro lado, fíjate que, que me gusta mucho cómo hicieron esta adaptación. 
eh, cómo está el guión. La verdad es que creo que es fácil que te adentres en toda esta historia. Inclusive, y yo, yo, platí, yo fui al cine con una amiga Luz, le te mando saludos. Y la verdad es que me pareció bien interesante cómo fue esta adaptación porque me gusta que la primera película fue como que nos sentó, sentó las bases, un poquito el conocimiento de nuestros personajes principales, como para que pudiéramos eh, en la segunda parte ya desarrollar toda esta cuestión épica, toda esta cuestión eh, religiosa hasta cierto punto, política, pero que ya tuviéramos ese back y ya pudiéramos tener como un, un panorama general o, o, o mayor de lo que está pasando en, en esta historia, ¿no? Entonces eso me parece bastante bueno. Y a pesar de que es una película larga, al igual que la primera, creo que es mucho más ágil que la primera y me gusta mucho que eh, en ningún momento sentí que estuviera algo que no fuera importante para la película, ¿no? Creo que mucho fue el desarrollo, el conocer, entonces me, me agrada la duración, inclusive podría creer que me quedé con, con ganas de saber un poco más qué pasaba. Obviamente, pues, era imposible porque pues, son varios libros. Si no mal recuerdo, son seis libros y, pues, obviamente, llevamos apenas dos películas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Fíjate que yo con el guión, o sea, creo que está bien trabajado. Sin embargo, yo sí tengo ahí como a, algunas cosillas. Como tú dices, la primera parte funciona bien para explicarte un poco qué, qué continúa con nuestros personajes. Pero ahí es donde tengo el problema, que esa parte la siento un poco lenta. Y de ahí de repente, después de esa segunda parte, te empiezan a meter situaciones o algunas escenas de manera muy rápida, o sea, en lapsos de tiempo además, fueron largos, y te los meten ya muy rápido. Y a mí eso en un momento me quiso como destantear mientras la veía, porque como que no terminaba de agarrar la onda en qué momento cambiaban de una cosa a la otra. Entonces creo que al parecer extendieron mucho esa primera parte y ya después vieron que el tiempo se les estaba yendo, entonces como que, ah, pues comprímele, ¿no? Y métele más... Entonces, ahí eso sí es uno de los peros que tengo la, la, con la película. Porque además eso hizo que en la parte final se hiciera bastante corta en la cuestión que creo que a mí, por ejemplo, esperaba muchísimo de batalla, de, este, de, de ver qué más podía pasar con nuestros personajes. Entonces, ahí como que sí... O sea, de, de repente al, al inicio tenemos este, como una parte de batalla en donde detienen una de estas este, maquinotas enormes. Y creo que fue el mismo tiempo de nuestra batalla final. Y eso fue lo que la verdad sí no me gustó de, de la película. Sin embargo, bueno, creo que si sí, algo tiene Denis Villanueva es que sabe trabajar muy bien eh, tanto las adaptaciones que tiene como eh, su dirección. No solamente para una misma historia y lo que corresponde a su chamba como director, sino para llevar incluso a los mismos, este, a los mismos pero, bueno, a actores y a sus personajes. Porque sí se ve la evolución que tuvieron. Tanto en el caso de Zendaya como de Timote este, Chameldet, que este, pasó de ser en la primera parte el chavito este, medio ingenuo y que no sabía ni qué quería de su vida, ahora a hacerse pues, el personaje principal, el protagonista, el, que, el, el mesías, ¿no? Como lo llaman en la cinta. Sí, y, y fíjate que también algo que está bien interesante es que abarca varios temas y desde pers diferentes perspectivas. Tú, tú manejabas esta parte... Eh, religiosa como un profeta, ¿no? Y cómo tiene su visión y hasta su chiste, si quieres, con, eh, precisamente con, con Bardem, ¿no? Eh, y también por otro lado vemos como la perspectiva política, como realmente no, no todas las decisiones son vistas desde un punto de vista religioso. Inclusive me gusta la, la apreciación de Zendaya a todo esto que, que inclusive maneja tal cual que la religión es el medio de opresión a su pueblo. Entonces, Creo que me gustan mucho las diferentes perspectivas, tanto políticas como las, per las perspectivas religiosas de este, de este, de esta problemática, ¿no? Hasta la, hasta el tema de consumo, ¿no? Porque al final es una batalla que de una u otra forma sí tiene un tema de poder, pero el tema es manejar una versión capitalista. ¿no? Exactamente. Entonces, tiene varios, varias eh, eso. interpretaciones y subhistorias bien interesantes, ¿no? No, y ahí eso sumale también la cuestión personal, o sea, por ahí en algún momento Paul habla de la venganza, ¿no? Porque le decía que su papá era una persona que tenía mucho corazón y que eso le había afectado. Por ahí él habla y dice, bueno, es que igual y yo quiero vengarme de lo que hicieron, porque... O sea, entonces, sí, sí, como tú dices, ¿no? Abarca tanto temas religiosos, políticos como sociales, y eso hace como que tenga injerencia en diferentes momentos para que puedas... Eh, abordar un mismo, una misma situación desde diferentes enfoques, y creo que eso la verdad está, eh, está muy bien hecho, ¿no? Esto también... Creo que se le va hacia el lado de, de decir a derrocar a las clases superiores, ¿no? Y porque la base está en, está en, el, 
en la base, perdón, está la fortaleza de, de, de la producción, además, y de, de la fuerza de, de pelea. De acuerdo, inclusive, bueno, me, me parece interesante cómo plantean que, que el, la, el mismo eh, planeta tiene la, tiene la capacidad de producir agua, pero bueno, con algunos ajustes podría producir agua, pero es más importante el recurso que genera, entonces por eso sigue siendo una duna, ¿no? Como todo esto se mueve, como eh, me gusta también simbolismos que maneja, como eh, este grupo de madres sacerdotisas, por así decir, que, que conllevan un control eh, en las sombras de la sociedad, también esta parte de, de cómo hay como emperadores, pero realmente eh, todo, pues sí, todo está llevado de una u otra forma, las casas están manejadas por los intereses del emperador, entonces está bien interesante, tiene ahí varias cosillas eh, que, que me agradaron bastante, ¿no? Sí, de hecho, eso nos lleva como a la parte final, o sea, que creo que es de lo, de lo mejor de, de esta cinta, creo que Termina llegando al punto donde todos lo esperábamos, ¿no? La batalla en donde tiene que regresar Paul a su, a su origen, a cobrar un tanto de venganza, a resolver toda la situación que lleva arrastrando, no solo con lo religioso o lo cultural, sino también con toda esta cuestión social de que todos creen en él y carga el peso de, de, de todo un pueblo, ¿no? Ahora, yo creo que sí, la verdad es que sí me faltó a mí... Este, y es una recomendación que se avienten, sí, aunque ya la hayan visto, si no la han visto recientemente, como que regresen a la primera parte, creo que a mí sí me faltó verla este, antes, porque de repente hay unas dos o tres cositas después de tres años, como que ya no las tenía, ya la estaba confundiendo en ese momento, y luego, ah, no, si sí, ya va por ahí, entonces como para tenerlo fresco y disfrutarlo aún más, ¿no? Este, y pues no sé, creo que por ahí la verdad en general, y ya como para ir cerrando esto, sinceramente a mí creo que algo me, me faltó tanto, o sea, no sé si tenía, yo mismo me puse la vara muy alta y obviamente no es que sea una mala película para nada, este, sin embargo yo creo que después de lo que nos dejó la primera parte, que la verdad es muy buena, tenía que llegar esta creo que con, con autoridad a decir, este, aquí tengo más y tengo que a mí sí me afectó un poquito esto de cómo se fueron desarrollando algunas situaciones, eh, creo que no sé si yo mismo esperaba una batalla mucho más épica y por eso lo que ocurrió no me pareció tan... Ah, pero pero bueno, eso no, eso no quita que, que, que la película valga muchísimo la pena, ¿no? Fíjate. Ay, un puto, perdón. Perdón, es que se me estaba pasando un punto bien importante que tiene que ver con los conflictos dentro de la cinta que de repente sentí que a nuestros protagonistas algunas cosas se le solucionaron muy prácticamente y, y el hecho de que no encontraran un pero, una barrera, eso creo que fue lo que no me dio ahí el... El esta sorpresa, el este sobresalto, decir, ah, qué chingón es lo que estoy viendo. Ok, ok. Eh, digo, no coincido en algunas cuestiones. Ah, para mí, creo que sí, eh, la Duna número 2 es superior a la primera parte, pero creo que no sería tan épica si no hubieras tenido la primera parte para saber hasta si quieres el viaje del héroe, el desarrollo, por así decir, ¿no? Entonces, eh, para mí sí es un poquito mejor la 2. Y, y sí, y sí puedo, puedo coincidir contigo en esta parte de que algunos elementos, algunas cuestiones eh, se solucionan demasiado fácil, sobre todo cuando es esta parte como de entrenamiento o, cuan, o cuando el pueblo ya lo, lo hace un freeman, por así decir, a, a Paul. Entonces creo que en esta parte sí, la, sí, sí nunca se equivoca, ¿no? Siempre logra salir adelante sin mayor sobresalto, siempre logra... Eh, o sea, nunca tiene ningún problema, ningún, nunca tiene una barrera, siempre lo hace todo bien. A lo mejor ahí es eh, en esa parte es lo que tú consideras que fue un poco eh, plano, que no puedo, no puedo entender. Y creo que propicias algunas cosas. Ah, claro. Sí, Incluso sí. digo, voy a retomar, no es spoiler, pero hablan de sobre ciertas armas que tenía el papá de Paul y mencionan. Es que todas las casas tienen su armamento de este tipo. Y de repente, muy convenientemente, a nadie de los villanos se les ocurrió que podía estar ese sí. tipo de utilizarse, ¿no? Entonces ahí como que dices, ah, ok, es muy conveniente que pues, esto suceda. Entonces esos son como lo, lo, los pequeños peros que le encuentro a la cinta, ¿no? Que bueno, si no, si no se le presta muchísima atención y te dejas llevar, pues yo creo que se puede disfrutar muchísimo más. Claro. Eh, pero bueno, sin más te, te late si pasamos a lo bueno y lo malo. Claro, venga, si quieres platicarme primero tú, para ti que es lo bueno de esta película, además todo lo que ya dijimos. 
pues lo que te decía, que es una película que realmente disfruté enormemente, me gustan las actuaciones, el guión, eh, los efectos, la trama, realmente creo que es una, la música es increíble, es una película redonda y realmente sí vale totalmente la pena que la vean en cine, y lo que yo te decía al principio, hace mucho que ningún universo o saga me emocionaba tanto como lo que está construyendo Dune, entonces para mí eso es lo bueno. Sí, totalmente, creo que... Pues ya lo decíamos al inicio, esperábamos esta película, ¿no? O sea, yo la verdad pensé que iba a llegar después en el año y de repente, no, pues ya toca. Para mí fue, oh, qué chingada. O sea, ya nos hacía falta tener una, una película de estas proporciones. Eso me lleva un poquito a, a lo que yo considero que es lo bueno. La verdad es que la película tiene todo para triunfar en taquilla. Yo creo que le va a ir bastante bien. Me da continuación a una gran historia. Denis Villanueva está haciendo lo suficientemente bien con esta saga, como tú mencionas, para que pueda seguir avanzando. Y además nos pueda eh, dejar ya como personajes bastante conocidos y bastante heroicos dentro de su mismo universo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y, y fíjate que yo en lo malo eh, es que ahora, la verdad, yo no he leído los libros, entonces ahora tengo bastantes interrogantes de qué vaya a pasar. Entonces sí, sí me quedé como muy picado con esta segunda película y digo... El esperar a que haya más información sobre qué va a pasar. Supongo, digo, ahorita no tengo el dato, pero supongo que va a haber una tercera parte. Pero también vamos a ver en cuántos años sale la tercera parte. Porque si es un, si es un esfuerzo complicado, ¿no? Tanto en un tema como de agenda de juntar a todas estas personalidades para que puedan estar en pantalla. Como todo, eh, las locaciones, todo lo que conlleva. Porque si es una película sumamente grande, entonces... No sé cuánto tiempo va a pasar para que haya una tercera parte si es que llega a ver, que yo, yo creo que sí va a haber, ¿no? Pues, la verdad yo tampoco tengo el dato, pero bueno, recordemos que esta película iba a salir el año pasado, pero con toda la cuestión de la huelga de actores y de guionistas retrasaron su estreno. Entonces sí. prácticamente tuvieron que trabajarla como en dos años, dos años y medio, porque iba a salir en noviembre del año pasado. Entonces, eh, pues digamos que si hacemos cálculos, si llegase a salir otra película, estamos hablando de que seguramente... 2026, 2027 se va a estrenar una tercera parte y como tú dices, va, ya, ya va a ser cuestión de trabajo el ver si se puede juntar a todos los actores o además qué otras modificaciones hacen, ¿no? Y bueno, eh, para mí lo, lo malo creo que tiene que ver con lo que te mencionaba hace rato, estos lapsos de tiempo y acontecimientos como que se van muy rápido o se solucionan muy fácilmente, fue lo que me quitó un poquito la experiencia de disfrutar mejor esta película, pero bueno, ya son como pecatas minutas para mí. De acuerdo. Ahora pasemos a la parte de las calificaciones. Mira, yo tengo aquí que Rotten Tomatoes le dio un 94% en el tomatómetro y la audiencia le dio un 95%, bastante, bastante alto. Sí, y en el caso de IMDB también está muy bien evaluada, tiene un 9 sobre 10, entonces creo que por decía esta va que pinta para que sea un éxito total. Y ya pues estamos grabando aquí casi casi salidos del cine hoy, entonces sí. este, no, no tiene dos, tres días que se estrenó, entonces... Tienen mucho tiempo para verla y para a ver, acercarse a su cine y encontrar una buena función que les quede. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cuánto le pusiste? Fíjate que yo le puse un 9, 9.2, por ahí, ¿no? Este, la verdad es que sí me gustó, te digo, la disfruté, creo que sí vale la pena verla. Y, y sí, definitivamente tienen que verla en cine por toda la cuestión de la so sonoridad. Le da un peso importantísimo a, a la película. Sí, sí, sí. Mira, yo le puse un 9.8 por lo que te decía. Hace años que ningún universo me emocionaba tanto como este. O sea, me sentí como cuando era niño viendo Harry Potter. Así me sentí. Entonces, eh, realmente por eso le voy a poner un... ¿Va que pinta para tu mejor película del año entonces? Va que pinta, sí. La verdad es que sí. Digo, yo sé que es temprano, que es marzo. Pero, híjole, Tenía rato que no disfrutaba tanto algo así. O sea, desde, no sé, desde Oppenheimer no había disfrutado tanto. Y, y a diferencia de Oppenheimer, es, por ejemplo, digo, ya me estoy alargando, pero el tema de Oppenheimer es que es una película difícil que, que no es tan fácil que la puedas ver luego, luego por todo lo que plantea, ¿no? O sea, sí tienes que tener una pausa. Y con... Y con y más, eh, más enfoque, ¿no? También con Oppenheimer. Exactamente. Y con Don, a lo mejor podría irla a ver otras dos veces sin problema al cine, porque aparte realmente vale la pena. Sí, yo seguramente me voy a lanzar otra vez a verla y, y a encontrar más cosas buenas o más cosas malas. <ríe> ya te lo platicaré en el próximo episodio, a ver qué tal. 
Vale, vale. Bueno, pues sin más, le recordamos a todos ustedes que esto fue Play Rewind, ya saben, este canal, este podcast que ha sido mi amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa. En esta ocasión hablamos de nuestro capítulo de cine, hablamos de la segunda parte de Duna, que está eh, bastante buena, vale la pena que la vean. Los invitamos a todos ustedes que la vean y que nos digan en los comentarios qué les pareció. Y para eso mismo, bueno, aquí les dejamos los, este, aquí hay un cintillo donde pueden ver donde nos pueden seguir, escuchar y demás, y bueno, les recordamos a todos ustedes que se suscriban eh, y de todas maneras, Dino Rodrigo, en donde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás claro, pero antes también pedirles que nos regalen ahí un like, que nos regalen este, un comentario, la verdad es que eso también nos ayuda con el algoritmo de YouTube a poder seguir llegando a más público y darnos a conocer y bueno, también tenemos este Facebook, Instagram, TikTok y ex eh, Play Rewind Podcast en esas cuatro redes y todos nuestros episodios, además de YouTube, están en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Entonces, por ahí los esperamos. Recuerden que tenemos episodios de series, de muchas otras películas. La primera parte no la tenemos porque todavía no existía este podcast. este Pero bueno, por ahí ya tenemos algunas otras recomendaciones. Recuerden que seguimos con esta idea de hablar de películas que están siendo nominadas. Eh, la premiación de los Oscars es a finales de marzo, entonces seguramente algo les puede llamar la atención. Muchísimas gracias y pues los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Bye, bye.